Тэгэхээр 240 маань эхлээд болов асуудлаар бид нэг танилцуулсан хилцүүлгийн асуудлаар бол байр сураа довч илэрхийлнэ. За дараагийн хэсэгт нь бол бид нар өөрсдөө бас бэлдсэн нейтрал агаа тэрийгээ та бүхэн танилцуулна. За энэний дараа бол 240 маань эсрэг байр сур илэрхийлсэн үнслэл гаргасан тэр үнслэлт нь бол нэг цаалт өгөх байгаа. За тэрний дараа энд байгаа оролцогчдод бол боломж олгож бас өөрсдийнхөө байр сурыг илэрхийлэх болцоо бид нэр алгана. За тэгэхээр дүрмийн хувьд бол ийм энгийн дүрмтэй байгаа. За хилцүүлгийн сэдв маань сонгуулийн төлбөртэй суршилгааг хоригдох нь зөвөө гэсэн сэдв. Би өөрөө чиглүүлэгч нээлттэй нэгэн форумын засгийн хөтөлбөрийн менежер энх цэцэг. За тэгэхээр бол сэдвийн тухай товч танилцуулахад аршсан сонгуульд хэвлэл мэдээлэл бол үзэл болын чөлөөт энэ дэр болж нэр дэвшигч нам эвслийн одоо байр сур мөрийн хөтөлбөрийг сонгогчтой таниулах маш чухал үе сонгуулийн үеэр хүлээдэг. За эргэдэг сонгуулийн үйл явц зэн талаар нэг талыг бариагүй төвшрагүй мэдээлэл түгээх үүрэг мөн хүлээдэг хүлээдэг байгаа. За нөгөө талаас бол аршсан сонгуулийн чухал зарчим болох тэгш байдлыг хангах үднээс бүх нэр дэвшигчдэд нам улс төрийн хүчнд бол тэгш хамтах үүрэг хуйлаар сонгуулийн тухай хуйлаар бол хүлээсэн байгаа. Тэгтээ сонгуулийн тухай хуйлаг унших нь бол тэгш хандах гэдэг нь чухам чухам яг юу гэсэн үг ямар ойлголт тогтвой бол задлж тайлбарс тодорхойлолт ойлголт бол байдгүй. Сонгуулийн тухай хуйлыг харахаар төлбөртэй суршилгааны хувьд тэгш одоо цаг хуваарлахыг бол ерөнхийдөө тэгш хандах гэсэн үгээ гэж ойлгож болохоор бол хуулийн заалтууд байдаг. А гэтэл төлбөрийн чадваргүй нэр төвшигчдийн хувьд тэмээ хичнээн цагийн боломж байгаад төлбөрөө төлөөд оролцож чадахгүй бол а энд бол бас тэгш бус байдал үүсэх тийм эрсдэл байдаг. За тэгэхээр асуудлыг хоёр талаас нь харах юм бол ялангуяа тий төлбөртэй суршилгааны өртөг өндөр байх тусам сонгуулийн тэгш байх энэ нөгөө нэг гол зарчим алдагдах бас магадлал эрсдэл үүсэж тийм аа. Тэгэхээр нэг талаас бид нэр хөвлийн эрхчлөө хөвлийн хөвл мэдээллийн сонгуулийн үеиг үүсгэж чухал үүргийн талаар гарцаагүй одоо ярих шаардлагатай ш нөгөө талаас энэ тэгш байдлыг хэрхэн хангах вэ яах вэ а энэ хоёр асуудлын дунд зөв балансыг яаж олох вэ гэсэн ийм одоо чухал шийдлийг олох шаардлагатай байдаг. За тэгэхээр өнөөдөр ирсэн хоёр зөвшнөө та бүхэнд танилцуулъя. Миний зүүн гар талд Globe International төрийн бас байгууллагын тэргүүн наран жагал ихч ирсэн байгаа. За наран жагал ихч бол та бүхэнд угаасаа танилцуулах шаардлагагүй хөвлийн эрхчлөө, мэдэх эрхийн төлөө, маш олон жил бол ажилласан юм туршлагатай иргэний нийгмийн төгтөн слач за миний баруун талд судлаач гэрэлд тод боловсролын сургуулийн улсын судлалын тэгмийн багш ахлах ахлах багш судлаач улсын нам улсын санхүүжилтийн асуудлаар судалгаа шинжилгээ хийж бас олон жил ажиллаж байгаа туршлагатай юм судлаач байна за тэгэхээр эхлээд нара ихчиг бол өнөөдрийн энэ сэдвий хүрээнд танилцуулгыг хийн үү гэж өөрийн хэлэв. За сайн бяцхан уу? За тэгээ өнөөдөр ийм сэдвэр хилцүүлэг хийж агаад би бол одоо баяртай байна. За тэгээд энийг зохион байгуулж байгаа нэлт нэгэн форумын талхарлаа илэрхийлээ гэж бодож байна. За тэгээд энэ төрөлцөө ирсэн одоо бас янз бүрийн үзэл бодлоо энэ орцогчдод бас та бүхэнд бас ийм өөрсдөө үзэл бодлоо илэрхийлэх юм боломж олдож байгаа гэж би бодож байна. За тэгэхээр нэгдүгээр энэ маань зөв гэсэн одоо ийм хэсэд байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол бид нар яг зөв буруу гэдэг дээр бол ямар нэг одоо тийм шийдвэр биш тийм ээ. Ер нь аль нь хэрэгтэй юм бэ гэ. Аль нь хэрэгтэй яаж бол яах юм гэдэг одоо замл талаас сэтлэхүү одоо байх юм болов гэсэн одоо би миний хувьд бол хүлээлт юм байгаа. За тэгээд нэгдүгээр хэн би зөвөр ерөнхийдөө хэлээ хэлмэдлийн хэрэгслийн одоо нийгэмд гүйцэтгэж байгаа үүргийг ерөнхийдөө аваад үзье гэж нэгдүгээр хэн за тэгэхээр юунд бол арчсан сонгуулиуд угааса а өсдөдлөл ирэхэл хэрэгчлөө иргэдийн улс төрийн оролцоо ялангуяа одоо төрийн хэрэгчүүд одоо оролцох энэ үүрэгтэй яах аргагүй юм холбоотой зүйл байдаг тэгэхээр өсдөдлөл ирэхэл хэрэгчлөөг одоо бодитогоор хэрэгчүүлэхэд бол а одоо энэ арчсан сонгуул ялангуяа тэнд одоо нэр төвшигчд одоо намууд өсдөдлөл ирэхэлэхэд бол ийм боломжийг бол нэгдүгээрт олгож байгаа. За хоёрт нь бол аль ч одоо нэр төвшигч улс төрийн нам бол хөвлөмдөлийн хэрэгслийг одоо өөрийнхөө одоо зорилог ашиг сонирхол тийм ээ өөрсдөө одоо дуу хоолыг сонгогчдод төрөхөд бол хамгийн итгэлтэйгээр ашиглаж ирдэг ийм одоо мөч байгаа. 
ийм сонирхол нь бол илүү одоо жирийн үе үеэс илүү ийм сонирхолтой одоо. За тэгээд ингээд үзэх юм бол хөлөмдөл эргэсэн маань уу сонгуулийн үед бол хос мартаагаар одоо а юу оролцдгоо гэж ингэж хэлж болох юм. За тэгэхээр нэгдүгээрх нь бол яхаа аргагүй одоо сонгуулийн сэтгүүл зүй хараа тус сэтгүүл зүйн асуудал юм. Тэр улс төрийн үйл явц тийм ээ энэ бүхний тухай бол одоо хараа хараа тус сэтгүүл зүй үүрэг бол маш их өндөр болж ирдэг энэ. За хоёр дахь нь бол энэ сонгуулийг ерөнхийдөө сурталчлах юм хос мартаагаар одоо хос үүрэгтэйгээр юунд орж байгаа. За ерөнхийдөө төлбөртэй сурталчлахааны асуудал бол шүү дээ олон нийтийн өргөн нэвтрүүлэг дээр бол энэ бол асуудал биш. Ол нийтийн өргөн нэвтрүүлэг дээр бол энэ бол төлбөргүй тийм ээ одоо тэгш юм сурталгаа явуулдаг асуудал. За энэ нь бол зөвхөн одоо арилжааны хэвэл мэдээллийн хэрэгсэл дээр яригддаг юм зүйл. За тэгэхээр ер нь төлбөртэй сурталгааны асуудал бол тухайн улс сорны нийгмийн соёл, улс төрийн соёл, за арчлалын соёл дээрэс нь бол арчлалын төлөвшлөөс ингэж хамаарч одоо улс сорны зөрцөлтөй хийдэг юм асуудал. Янз бүрийн юм уу даа хөргөлдөгч улс сорн би за а юу зөвшөөрдөгч улс орн байгаа а тэгтээ зөвшөөрөхтэй бол мэдээж хэрэг энэ бол хязгаарлалтын асуудал яригдаг энэ нь бол жижигтэй асуудал ахаа дараагаар нь би энэ хүндэж яриа гэж ингэж бодож байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө гурван үндсэн шалтгаан байгаа бол уу гэж би ингэж бодож байна. Боддог. Одоо төлбөртэй сурталчлах байх нэг гурван үндсэн шалтгаан байгаа бол уу гэж. За нэгдүгээрх нь бол нэр дэвшигч улс төрийн намуудын хэрэгцээ шаардлага байгаа энэ бол Тэмч учраас энэ шууд хүртэмж асуудал өөрөөр хэлбэл direct access гэж бид нар яриадаг тий. Энэ шууд хүртэмжийн асуудал. За тэгэхээр а юуны яг олон улсын жишээгт бол энийг бүр хоригладаггүй. За 19-р зүйл гэж олон улсын одоо Лондон хотод төвтэй ийм одоо одоо олон улсын төрөн бас байгууллага байдаг. За тэд нар бол улс төрийн сурчлагааны сурчлагаанда бол а нар юу нэр дэвшигч намуудад бол одоо эфирийн цагийг хөдөлж авах бол ерөнхийдөө зөвшөөрдөг. За юуны хувьд тийм учраас энэ одоо улс төрийн намуудын хэрэгцээ шаардлагын хувьд бол энэ шууд хүртэмжийн асуудал юунд хэрэгтэй юм бэ гэхээр нэгдүгээрт нь өөрсдийнхөө үгээр өөрсдийнхөө хэв загураар бусад одоо ийм сонгуулийн одоо хөтөлбөрүүдэд байхгүй орхигдж байгаа гээгцсэн тийм зүйлийг хэлэх боломжийг бол энэ бол олгодог. За хоёр дахь нь бол энэ альва одоо юу бол сонгуул бол бас өөрөө юм шүү тийм ээ маш их өндөр өрсөлдөн байдаг. Тэм учраас тухайн нэр төвсөгч намынханд өөрсдийнхөө одоо тухай одоо ямар нэгэн одоо сөрөг юм уу тийм ээ тийм одоо мэдэгдэл А за ийм тайлбаруудад бол одоо хариу өгөх бас нисалт нисалт хийх бас ийм боломжийг боломжийг бол олгодог. За тэгэхээр хоёр дахь нэг одоо шалтгаан нь сонгогчдын эрх ашиг байгаа юм. Тэгэхээр сонгогчдын эрх ашиг гэдэг бол үү шүү дээ ерөөсөл мэдээлэлтэйгээр мэдлэгтэйгээр ингэ сонголт сонголт оролцох. Тэгэхээр тэд нарт сэтгүүл зүйн одоо хараа тус мэдээлэл мэдээлэлээр дамжиж ирсэн одоо тэрнээс тэр мэдээллээс гадна яг нам өөрөө тийм ээ нэр төвшигч өөрөө яг юу хэлж байгаа юм бэ гэдгийг нь бол бас одоо сонирхолтой болж ирдэг. Яг тэгвэл аль их аль болохоор бодтой юутай мэдээллээр одоо өөрсдийнхөө намнаас сонссон мэдээлэл бол бас үү шүү тийм ээ өөрсдөд нь бас ийм итгэл нүшэл олгох юутай байдаг энэ хэрэгшгийн үүднээс За гурав дахь нь бол ерөнхийдөө зах зээлийн шаардлага байгаа юм. Би хэлсэн арилжааны одоо юу гэж тээ. Тэгэхээр Монгол улсад бол арилжааны хэвэл мэдээлэл бол давмгайсан юм уу сорн. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол хэвэл мэдээллийн хэрэгслээр ямар мэдээлэл дамждаг юм бэ гэхээр гурван төрлийн мэдээлэл явдаг. Нэгдүгээрх нь бас төв зүйн хараа тус мэдээлэл байдаг. Хоёр дахь нь бол одоо ерөнхийдөө PR мэдээлэлүүд байдаг. За гурав дахь нь бол зар суурчлахааны мэдээлэл байдаг. За PR мэдээлэл А зар суурчлахааны мэдээлэл хоёр бол өөрөө 8-ны асуудал юм. Би эфирх цагийг үгүй чи тэдэн төрөг төл энэ асуудал. А энэ мөнгөрөө хэвэл мэдээллийн тухайн арилжааны хэвэл мэдээллийн хэрэгсэл хараа тус сэтгүүл зүгээ дэмждэг одоо ерөнхийдөө зарчим нь бол энэ агаа юм. За мэдээж хэрэг хүмүүс бол хэлэн за юу? Болгон бол арт өмнөний өмч юм манай хуйлаар тийм ээ. За тийм учраас арт өмнөний өмчийг ашиглаж байгаа одоо гихаа хувьд Тухайн хэвэл мэдээллийн хэрэгсэл бол бас одоо олон нийтийн ашиг сонирхол буюу сонгогчдын эрх ашиг зориулсан мэдээлэл явуулна гэж. Явуулна. Тэгтээ энэ 
шууд одоо нөгөө хүртэмжээс гадна өөрийнхөө сонгуульд институт зүй гэж юм байх ёстой. Үе нь асуудал өнөөдөр ягаад их анхаарал татсан бэ гэхээр манай сонгуулийн хуйлууд одоо одоогийн байгаа сонгуулийн хууль одоогийн одоо сонгуулийн хуулийн одоо гурван сонгуулийн хуулийн энэ төслүүд бүгдээрээ байж штэ тийм ээ зөвхөн төлбөртэй сурчлагыг зохицуулдаг ийм л хууль болчиход байгаа. Тэгэхээр одоогийн хэл мэдээллийн хэрэгслийнхний манайхны байдлын ямар вэ нэхэр за за яршиг тэр мөнгөний наавал тэр юм хийж өгчөл дуугаа байжи хэл амнаас зайсгийг сонгогчдын боловсрол зориулсан сонгуулийн сэтгэл зүй одоо сэтгэл зүйн тийм хараас бос мэдээл сонгогчдын боловсрол зориулсан нэвтрүүлэг бол бага байгаад байгаа. Эннээс бол магадгүй одоо энэ мэтгэлзээ энэ яриа хэлцүүлгийг юу бас байж болно гэх юм. За дараагийн нэг зүгээр бас нэг жишээ нь бол шууд хүртэмжийн юунд бол бид төрөө хэлсэн энэ улс төрийн соёлоос их хамаардаг гэдэг тий. За Америк нэгцэн улсад гэхэд бол энэ бол нөгөө улс төрийн соёл нийгмийн соёлын хувьд бол эдний хувьд бас арилж яаны хэвэл мэдээллийн хэрэгсэл давамгайсан. За олон нийтийн өргөн нэвтрүүлгийг бол штэ нэлийн хожим ирсэн юу гэж ойлгож болно. А одоо жишиг жишиг гэж ойлгож болно. Тэдний ерөнхийдөө соёл нь бол ийм арилж яаны хэвэл мэдээллийн хэрэгсэл давамгайсан юу байдаг. За Тэгэхээр энэ бол гол нь бол одоо шууд зохицуулалт буюу одоо энд тэнцвэртэй одоо цаг хуваарлалтын асуудал их гол болдог. За Европын орнуудад болохоор зэрэг одоо их Британи, Франц гэх мэтийн орнуудад бол төлбөргөө одоо сонгуулийн сурчлага явуулах нэг юм юу байгаа. За тэгэхээр энэ юу нь болохоор төлбөргүй. Тэгэхээр энэ төлбөртэй төлбөргүй гэсэн одоо ийм хоёр туйл байна гэж үзье. Тийм ээ. Тэг юм бол тэр хоёрын туйл дунд бол бас одоо нэг тийм холимог маягтай зохицуулт хийц уус орнууд бас байгаад байгаа. Тэр нь юу гэхээр за нэг нам нэр төвшигч 5 минут өгөх юм бол тэрнийхээ 2 минутын бид нар юу яач чи төлбөртэй хийч чи одоо 3 минутын төлбөртэй хийч чи 2 минутын төлбөргүй ч гэдэг юм уу бас нэг юм жишгүүд байгаа. Тэгэхээр Монгол улс яг энэ одоо өөрийн одоо нийгмийн соёл улс төрийнхөө юунаас хамаарад бид нар аль юу гах вэ гэдэг нь бол юу боловч а ерөнхийдөө миний хувьд бол ерөнхийдөө одоо арилж яаны хэвэл мэдээллүүдийн одоо зах зээл дэх одоо тодортой үйл ажиллагаа тэдний үүргийг ингэж харгалзаж авч үзэх юм бол бид нар хязгаартай зохицуулалттай төлбөртэй сурчлагаа бол одоо Монгол улсад бол одоо байх нь ер нь ерөнхийдөө тогтор тогтортой юм аа гэж би бодож байгаа. Ярилцлага мэтгэл цэнд өрж оруулж байгаа нэлт нэгэн форумд талрагч байна. Мөн бас эсрэг байр суурийг надтай санал бодлоо хуулцах гэж байгаа наран жаргал гэж бол талрагл хэлэх хэлээ. За нараа их чи нэг зүйлийг бол би сонирхолтойгоор хүлээж авч байна. Энэ бол улс орнуудын өөрийн онцлог улс төрийн соёлоос шууд хамааралтай ийм зохицуулалтуудыг улс орн болгон сонгож авдаг аа гэдгийг бол би дэмжиж байна. Учир нь бид бол өнгөрсөн баг 30 жилийн хугацаанд ардчлал хүний эрх эрхчлөө гэдэг энэ ойлголтын төлөө явж ирлээ. Харамсалтай нь Монгол улс төрийн соёл хараахан тийм цэвэр соёл бэхчиж чадахгүй байна. Төлбөртэй сурчлагыг хязгаарлах нь зүв байж болох юм аа гэдэг үндэслэлийг бол би та бүхэн танилцуулж байна. Сая дэлхийн улс орнуудын туршлагыг хэлж байна. Америк нэгц улс бол аа тийм зөвшөөрсөн нээлттэй зохицуулалттай улс. Аа харин энэ бүрэн хоригдсон улсууд нэг Британи, Франц, Ирланд, Бельги зэрэг улсууд байгаад байгаа. За энэ завсрын буюу холимог зохицуулалттай улс нь Канад, Польш, Монтенегро гэдэг зарим улсуудын жишээ бол байна. Гэхдээ эдгээр улсуудыг ингээд харахаар хөвлийн эрхчлэлийг улсууд нь зохицуулаад хөвлийн эрхчлэлийн улсууд нь зохицуулалтгүй орхиод байгаа юм уу гэсэн дүгнэлтийг хийж болохгүй. Жишээ нь одоо Британи гэхэд бол 2019 оны хөвлийн эрхчлэлөний индексээр 180 улсаас 33 хувьд байж ах жишээтэй. Франц 32, Ирланд 15, Бельги 9 т зогсож байна. Өөрөлдөө энэ улсад хэдийгээр сонгуулийн үеэр төлбөртэй хэвл мэдээллийг хязгаарлдаг хэрнээ хөвлийн эрхчлэлөө маш өндөр улсад байж ах жишээтэй. А гэтэл Монгол бол одоогийн байдлаар бол тодорхой хэмжээнд зохицуулах гэж оролцсон эрхчэн зохицуулалттай. Ямар ч гэсэн мэдрэн хөвлийн эрхчлэлөний индексээр сүүлийн жилүүдэд 69 дал 71 гэсэн үзүүлэлт дээр байж байна. Яг бодит байдал дээр бид нар хөвл мэдээллийн эрхсэл улс төрөөс бүрэн хамааралт хамааралтай болцсон байна. Хөвлийн эрхчлэлөний тухай бид нар хараат ус эрхч хөвлийн тухай ярийг хэм бол улс төрөөс яаж хамааралгүйгээр оршин тогтнож хүний эрхийг хамгаалах вэ сонгогчийн эрхийг хамгаалах вэ гэдэг асуудлын төлөө ярих ийм хэрэгцээ гарч ирнэ. 
бид сонгогчдыг одоо хамгаалах хан ямар хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуудал ахад гарч ирж байгаа. Үндсэндээ бол түрүүнд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд үүргээ гүсдэгч чадж байна уу гэж. Би бол баг чадахгүй байна гэж хэлж байгаа. Дөрөвдөх засаглал үндсэндээ улс төрчтийн болон улс төрийн намын намуудын талд орж үйлчилдэг. Төлбөртэй сурчлагаа бол үндсэндээ бол ямар ч баталгаагүй хэвлэл мэдээллийн байгууллага дамжуулж байгаа байгууллагууд нь өөрсдөө үнэн бодтой эсхийг нь баталгаа өгөхгүй гэр цацдаг. Нөхцөл байдал маш хүнд байгаа гэдэг би ойлгож байна. Одоо хэвлэлээр бол хэнийгч алж эсвэл хэнийгч ухаантай болгож болдог ийм цаг үе ирсэн байна. Ийм тохиолдолд бид нэр хэвлэлийн эрхчлөөний хараат ус байдлыг хангахын тулд тодорхой хэмжээний хязгаарласан гэд өнөөдрийн зохицуултаасаа зарим тохиолдлыг хоригдсон зохицуулт нь магадгүй зүв байж болох юм а гэдэг ийм байр суур илэрх хэлж байна. Тэгээд хэрэгтэй тодорхой мэдээллүүдийг өргөжлүүлээд яри өнцлөөд бас нэлээдгүй байна. За баярлалаа. За тэгэхээр би хэлдэг багшаа бол юу ч хийж байгаа гэхээр өнөөгийн онлайн улс төрийн соёлчдээр тэр аваацсан бол а сонгогчдын хэрэг ихлаас хандах нөгөө талаас хэлхийн хэрэгжлээ өгчихсэн хамт үүднээс ядгаар дайхан зүйл юм аа гэсэн а сонгогчдын байр суурь хэлэхдээ за тэгэхээр бол бид нар өөрсдийн бэлтсэн бас микрофонд одоо танилцуулалт дэгний дараа бол хоёр сочин мэн одоо эсрэг талхан үнслэлийг бол хязгаарч Тэгэхээр <laughs> А за тэгэхээр бол арилжааны төлөө зүндээс бол энэ үзүүлсэн шалгуур удаа бол хэв хэв төлөвлөсөд цөөн хүн төлөвлөдөг а сонгож авч мониторинг хийсэн. За тэгээд энд бол цагуудыг гаргасан байна. Энтэй 110 цагийг бол ойлцсон одоо найман хүн сонгуулийн хаалттай мэдээлэлд бол зарцуулсан гэж харсан байна. За энэ дотроос бол та бүхэн харж ийн 26 хувь нь бол даасчлаа гэж 41 хувь нь бол захиалгатай За сонгогчны боловсрол зориулсан нэвтрүүлэг нь бол 33% хувийг эсэлж ийм гэдэг бол харж болно. Арилжааны төлөө зүйтэй хувь олон ярьж байгаа болохоор тий. Тэгэхээр дээлийг нь бол даас даас бичгээ олоод захиалгатай нэвтрүүлэг байна гэдэг нь бол харагдаж байна. За энэ төвний хэрэг бол зөвсөн. За тэгээд даас бичлэгний хувьд бол хамгийн ноцтой нь бол мэдээний хөтөлбөрөөр явсан гэж энэ мониторинг нүгээс харагдаж байгаа. За тэгээд а мониторингийн хувьд бол зөвхөн одоо энэ цагаарын хэмжээ сонсохгүй зогсохгүй өнг айсыг нь бол а бас шалгаж нягтлж үздэг. За ингээд үзэхэд бол төвийг сагсан мэдээлэл бол тэр дундлт байгаа гэдэг нөгөө. Тэгээд а тэгээд сүрэг мэдээлэл эрэг мэдээлэл нь бол энэ хоёр талын хязгаар байгаа. За энэ арилжааны телевизэд болохоор ингэж хатдаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тийм эрэг мэдээлэл төр мэдээлэл бол дамгаалдаг төвийг сагсан мэдээлэл бол маш бага хувь бас л тийм. За энэ дүрлэлтүүд нь энэ гарч ирж байгаа Сонгуулийн холбогдолтой мэдээллийн 67 өдрөөр захиалгад төлбөртэй даас урчлаа. Аа гол төлөө мэдээний хөтөлбөрөөр одоо даас урчлаа гэдэгч юм аа гэсэн юм өстөр мэдээлэл ирж байгаа. За хэд магтаа сайшаасан бол өмнө бол мэдтэхгүй даар тавьчихсан юм сүрэн мэдээлэл дамгаалж төвийг сагсан мэдээлэл бол маш бага болтой гарч байна. За нэр төвшигц өөрийн захиалгын цагта өсөл төвчийн хандлагаар одоо сүрэн мэдээлэл илүү явуулж байна гэд. За сүлжлэлтэй бол сүлжлэлийн ёс зүг бол жишээлбэл манай нэр төвшигч гэх юм аа тийм нэвтрүүлэлттэй үхэлтэй ашиглаж байна гэсэн ийм одоо зарим нэг төлөвлөлтүүдийн зөвхөн одоо энэ өнөө төлөвлөлтөд холбоотой төлөвлөлтүүд их хайлцуулдаг юм байна. Сонгуулийн сурчлал явуулах хаджаны төлөвлөлтүүд бол ямар үнэтэй сурчлал явуулах санаа тэрэг нь мэддэг болсон байгаа. За тэр мэдээлэлээс аваад хамгийн багаар бодох юм бол нийт минутыг бол л нэг 500 яг нэг өөр үнэлж байна гэдэг тийм үнэлж төрсөн хамгийн багаа болтол сонгол хэрэг байгаа юм гэдэг тийм за ингээд тооцох нь бол төрөний нөгөө нэг а дал сурчлахаа төлбөртэй сурчлахаа нь бол нийтдээ нэг юм уу тэгэхээр энэ хэдхэн төлөвийн цаг шин дээр ярих хэрэгтэй юм болж байгаа хэвээр төрөн төлөвийн цагаар л тийм арилжааны төлөвлөлт хийсэн тэгэхээр энийг ингээд тооцоод үзэхээр нэг 17 дугаар хугацаанд нийтлэлээс дээр 550 сая ч юм тийм ээ 
Тэгэхээр энэ хэмжээний мөнгө за энийгээ тэгээ 3 нэр төшөгчтэй хүн өнхөлөгчийн сонголт гол нэр төшөгч өрсөлдсөн. Тэгэхээр болоод ямар гоё их тэг хэмжээний бил бинчин сонгуулийн чадвартай ижил Монгол улсын төлөө сонгууль үүсэх боломжтой байх вэ гэдэг их нь одоо ингээс харагдана. Сонгууль яра ялангуй зарцуулагдчихж байгаа зардал хөрөнгө төр хязгаар тавиа тэрийг багасгал асуудал байгаа. Бидний хийсэн судалгаагаар, бидний захиалж хийлгсэн судалгаагаар болох лээр судлаачдын хийсэн судалгаагаар энэ юу? Сонгуулиар зарцуулсан зардлын 50-аас 75% нь зөвхөн сурчлахын боيو хэвл мэдээлэл зарцуулагдсан байгаа. Тэр хэвл мэдээлэлээр яг сонгуулийн сурчлахны үеэр төлбөртэй сурчлахаа маш ихээр явагдаа. Тэр нь маш өндөр өнтэйгээр явагддаг учраас энэ нөрөө улс орны хин удирдах вэ гэдэг тэгээд ямар бодлогоор удирдах вэ гэдэг сонгуул ихээсээ илүүтэйгүр зүгээр л одоо нэг бараа зарж байгаа юм шиг тэг арилжаалж байгаа юм шиг тэг хин хамгийн их рекламц нь ялах юм боломжтой юм сонгуул болчиход байгаа юм энэ бол өөр маш буруу зам руу нэг сүрхий бид нар арчлал сонгуул гэл нээлттэй нэг ингэж ярьсан ч гэсэн эцсийн эцтэй хамгийн их сурчлах явуус хамгийн их мөнгө төлсөн нь ялах магадлалтай болоо явах гэхээр эн чинь нөгөө нэг маш буруу зам руу явах гэж хамгийн гол огт тэр гацаан л би тэндээ байна гэж үзэж байгаа тийм болох тэр сонгуулийн төлбөртэй сурчлахаг а хязгаарлах төлбөртэй сурчлахаг бол бүр тэр үед тахаа зарим орнууд бүр хориглолтын бэл зөвхөн одоо цөөн хитэн секундэд реклам явуулж болдог тийм ээ а ярилцлага мэдээ мэдээлэл за дээрэс нь тойм дебат тийм ээ хилцүүлэг энэ бүх юм чинь сонгуулийн үеэр төлбөртэй болчихдог байхгүй сонгуулийн сурчлахын үеэр тэгээ төлбөртэй явж байгаа юм чинь мэдээж тэнцвэртэй шийдвэр гаргахад маш хэцүү дээрэс нь нөгөө мөнгөний навцсан юм чинь хэвэл мэдээл заавал тэрийг тэр талаас нь тэр өнцгөөс нь жишээд муул гэсэн бол тэр муулсан нь талаас нь тийм ээ а нөгөө өнөөгөө тэнгэр тул магт гэсэн бол тэр талаас нь л явуул шүү дээ ерөөсөө тийм бодтой тэнцвэртэй мэдээл өгөх авах боломж болчихж байгаа байхгүй тийм энэ бол яг хэвэл мэдээллийн ажилтнуудын юм уу хэвэл мэдээллийн сэтгүүлчдийн буруу бол биш гэсэн цаана нөгөө эзтүүд тийм ч учраас хэвэл мэдээллийг улс төрчд өөрсдөө өмчилдөг болчоод штэ хөдөлж авдаг яг л тэднэртэй ашигтай болчиход байгаа юм сонгуул үе. Тэгэхээр энийг л бид нэр энэ дээр шинжил хийж чадахгүй бол бид нар сонгуул үе, улс төрийн нам уу хөл ингээд зөв сонгуул арчилсан орн гэж хэлэх маш хэцүү болчиход байгаа. За тэгэхээр тийм төлбөртэй сурталчлагаг одоо тодорхой хэмжээнд хязгаарлал нь ялангуяа одоо бүр байхгүй болно гэдэг ч юм уу. Энэний бол эсрэг байр суурьтай байгаа. Яг тэгэхээр хэвл мэдээллийн байгууллагад бол одоо өөр ингэсэн а редакцийн бодлого гэж нэгдүгээрт байгаа. Тэгэхээр хэдийгээр их хэмжээний мөнгө сурталчлагаа орж ирлээч гэсэн хэл мэдээллийн байгууллагын өөрийн одоо нийтлэлийн бодлого, нийтлэлийн стандарт та тэдгээр нь бас олныг тийм мэдээж итгэлийг дааж авч явах хэвээр. Тэгэхээр зөвхөн одоо юу гэдэг хязгааргүй бологлоо тодорхой хэмжээгээр ингээ хязгаарлаад тогтоолоо гэдэг мөнгөний сонгуул болно гэдэг ч юм уу тийм. А энэ бүх хандлагуудад бол хэл мэдээллийн байгууллагууд өөрийн гэсэн зөвхөцөлтэй ягэд өөрийн гэсэн удирдлагатай олон нийтээс дүн одоо шинжилгээг аваад явах юм боломжтой гэж бодож байна. А тэгээ энэ дэр ялангуяа би одоо хамгийн сүулт болсон 2017 оны ерхилэгчийн сонгуулийг бол жишээ болгож хэлэх вэ? 2017 оны сонгуулиар мөн би жишээ нь телевизэд ажиллаж ирсэн тэр үед тэгэхээр гурван одоо нам өрсөлдөж ирсэн тохиолдол бид нар 15-15 минутаар сурталчлаа юм авах болсон. А тэгэхэд гол нь бид нар мэдээж үндсэн үнээ санал болгож ирсэн. А тэгээд үндсэн үнээс мэдээж тодорхой хөнгөлтүүдийг санал болгох гэдэг ч юм уу ийм нөхцөл байсан. А тэгэнгүүт жижиг намууд чинь мэдээж бид нар мөнгөний боломж баг байна. А манай сурталчлагаг 15 минутыг маань арай хэм дунээр санал болгоч ээ гэдэг хүсэлтүүдийг чинь тавьж ирсэн. Бид нар ч гэсэн тэр хүсэлтийг бас хүлээж авмаар байсан. А мэдээж олон нийтийн өмнө дөрөв хэлсэн. Хүлээс өөрөг байгаа учраас а гэтэл хуулийн залтан дээр тэгш боломж олгох хэвээр гэдэг заалт байгаад байсан. Тэгэхээр бид нар нөгөө энэ нам одоо юу гэдэг мөнгө багтаа маа гэд 15 минута арай багаар үнэлэх а тэгсээр нэ нөгөө намд нь болохоор үндсэн үнээрээ үнэлэх гэдэг ч юм уу энэ нь өөрөө нөгөө буцаа тэгш боломж одоо олохгүй байна гэдэг юм руу орчиж байгаа учраас хуулийн залтыг ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр тэр төрөн хязгаарлах гэдэг юм байгаа бол тэрийг бид нар бас эргэж харах хэвээр тэгэхээр ерөөхдөө л одоо тэр хязгаар тогтоон гэдэг бол ямар ч одоо ялангуяа хуйлчлан тогтоон гэдэг бол хатуудыг журмд оруулна гэдэг бол эсэргээрээ харин ч юу гэдэг альва нам эвсэл том жижиг хүртэмжтэй хүртэмж үү гэдгээс үл хамаараа тэрийг одоо юу гэдэг тодорхой хэмжээгээр бид нар одоо зөвцүүлэх юм боломж байхгүй болчихдаг хэвэл мэдээлэл эргэсэл хэдийгээр бүгдэнд нь тэгш боломж олгомоор байдаг цацах цагаагийн хувьд тэгш боломж олгомоор байдаг ч юм уу ийм нөхцөлд тэрийг ямар нэгэн байдлаар уян хатан зөвцүүлэлт их боломжгүй болгочихдаг учраас бас 
хатуу тэр хориг хязгаарал эсрэгээрээ буцаагаад цензур болчих юм магадлалтай байгаад байдаг. Аа юм шиг нэг бодоо бид маш сонголт одоо олон жил өрсөлдөж ирсэн мэдээг боловсруулж ирсэн өрсөлдөлтөө уулзчихсан мэдээг харахад бол бас мод уурдаж бүхэн юм байдаг тийм. Уурдаж бүхний мэдээг харахад бол юм байна. За хулангийн хувьд бол аа бас хэрэг мэдээг их юм тийм. Өөр яг тэр тогоон дотор нь ажиллаж байгаа хүний хувьд харахад бас ийм байрсан гэж хэлж байна. За төлбөртэй сурчлаа хоригдох нь зөв гэдэг дээр надад нэг хэд хэдэн үнслэл байна. За тэрийг би танилцуулъя. За нэгдүгээрт э за эхлээд би нэг Монголын хэвэл мэдээллийн орчин өнөөдөр ямар аа байгаа гэдгийг бас хэлэх ёстой баг. Монгол улс бол хэвлэлийн хөрөгчлөний энэ тэгсээр 2019 оны байдлаар бол дал гэсэн эрмэлэгдсэн байна. Яг сүүлийн тог хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ 18 оны байдлаар за өргөн нэвтрүүлгийн гэдэг үлдээ телевиз агаарын сувг ашигладаг телевиз 88 байдаг. За бусад сонин сэтгүүл вебсайтууд болон бусад хэвэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг нэмэх юм бол Монгол бол хэвэл мэдээллийн хэрэгсэл бол маш их байна. Одоо ч бас одоо сонгууль ойрцож байна. Улс төрийн нөхцөл байдал мэлэн бас хурцтмал халуун байна. Ийм тохиолдолд улс төрийн намуудад итгэхгүй байгаа хандлагууд их болж байна. Нэр төвшигчд би та нэр төвших болон эсвэл юу гэдэг шинээр нам байгуулах улс төрийн сонирхлууд идэвхжиж байна. Энэ тохиолдолд улс төрийн зах зээл магадгүй бас ялангуяа хэл мэдээллийн зах зээл бас мэлэн халуурах байх гэж харж байна. За ийм үндэслүүд байгаад байна. За ер нь бол төлбөртэй сурчлагыг хориглох би нэг 8 үндэслэл байна гэж бас. Нэгдүгээр тол сонгуулийн үеэр бид нар сонгогчдод сонгогчдыг бол цахлаадаг. За одоо байгаа хуулийн тэр 68 69 7 дугаар зөвцөлтүүдийг харах юм бол радио телевизээр сурчлагаа явуулна. Тэгээ тэр нь бол орон нутаг болон а үндэсний хэмжээнд нийт 88 за Монголын үндэсний телевизийг хасах юм бол 87 телевизээр хэрвээ зацна дээр нь кабелийн телевизээг оруулах юм бол нэлээдгүй олон тоо гарах юм шиг байна. Энэ болгоноор нь бид нар сонгуулийн сурчлагыг явуулна. Дээр нь өө олон нэр төвшигчд өрсөлд нь цагтаа багтахгүй өдр гэдэг нөхцөл байдлууд үүснэ. Одоо байгаа хуулийн зөвцөлд бол хэдийгээр өдөртөө нэг цагийн хэтрэхгүйгээр сонгуулийн төлбөртэй сурчлагаа засна гэж байгаа боловч бодит байдал дээр энэ нөрөө хэрэгжихэд их хүндрэлтэй байдаг. Сая бас энэ продюсерийн хэлж байгаа хулангийн сандыг бол би бас сонслоо. За хоёр дахь удаа нь бол хэвэл мэдээллийн хэрэгслүүд бол яг үнэндээ бол үн мэдээллийн дамжуулж байгаа төлбөртэй мэдээллийнхаа үнэн бодит байдлууд бол батлагаа өгч чаддаггүй. Өөрөлдөө л нийгэмд бол хөөсөрсөн эсвэл нэг талыг барьсан эсвэл гүтгсэн эсвэл дормжилсан ийм мэдээллүүд бол газар авдаг. Энэ нь бол сонгогчдыг залхаахд бас нөлөөлдөг гэж үздэг. За гурав дахь удаа нь бол би Монголын хэвэл мэдээлэл бол улс төрөөс бол бүрэн хамааралтай байна гэж үзэж байгаа. За өнгөрсөн жилийн судалгаануудын тайлан гүйцэхэд бол ганцхан Монгол HD телевиз бол улс төрөөс хамааралгүй сонгуулийн төлбөртэй сурчлага аваагүй. Бусад бүх телевизүүд арилж байгаа телевиз бол сонгуулийн сурчлага төлбөртэй сурчлагыг тодорхой хэмжээгээр дамжуулсан байгаа. За дөрөвдүгээрт нь бол тэнцвэртэй мэдээлэлээр хангаж чаддаггүй. За одоо сая хэллээ продюсерийн санал үндсэндээ бол төлбөр төлж байгаа хүнийхээ байр суурийг илүү гаргадаг. Дээр нь дал сурчлагааны асуудал нь бол мэдээллийн цагуу дараа их хүчтэй орж ирдэг. Үнэлгээ нь бол энэ бол хамгийн багаар сая тооцож байна тий. За хаалт ингэрээ хэрэгэлдэг тав дугаарт нь. Үндсэндээ бол одоо улс төрчд улс төрийн намаадыг дэмжих дэмжихгүй эсвэл талцж хуваж аваад зөвхөн манай талын телевиз эсвэл манай талын сонин хэвэл мэдээллийн хэрэгсэл гээд энийг заавал магтах хэвээр эсвэл энийг заавал муулах хэвээр гэдэг үнцгээс хандуулдаг. Ингээд редакцийн бодлого бол үндсэндээ байх боломжгүй. Яг тэгвэл одоо байгаа телевизүүдийн нэгэс бусдад нь бол бүхэлдээ бол улс төрийн хамаарал эзлийн нөлөө бол байгаа. Тэд бол хүссэн хүсээгүй эзнийхаа захиалгын дахаас өөр аргагүй байхгүй байдалд орно. За 5 6-д нь бол тэгш ус өрсөлдөөнийг бол үүсгэдэг. За үндсэндээ бол хэл мэдээллээр хин их мөнгөтэй хүн илүү эсвэл олон нийтэд танигдсан нөлөө бүхий улс төрчдөд сонгуулийн сурчлагаа хийж чадна нөө хэсэв биш залуучууд эмгэгтэйчүүд аль болох баг мөнгөтэй хүмүүсүүд бол сонгуульд шударгаар тэгш өрсөлдөх боломж олддоггүй. За 6 7-д нь бол одоо үндсэндээ дал сурчлагыг бид нар хянаж чадахгүй байна. За судалгааны мониторингийн тайлангуудыг үзэхэд бол үндсэндээ бол бид нар дал сурчлагаа бол хамгийн гол асуудал гэж дандаа тайлбарладаг. Дал сурчлагаа бол үндсэндээ улс төрийн далд нэрээ нуусан агуулгын хэлбэрээр өөрийнхөө бусдад нөлөөлөх гэж оролдсон ийм мэдээ мэдээллүүдийг дамжуулдаг. За мөнгөтэй нэр төвшигчдээс бүхэлдээ санхүүждэг. 
ийм хүчин зүйлсүүдийг харах юм бол үндсэндээ бол Монголд бол өнөөдөр сонгуулийн сурталцлагаг төлбөртэй сурталцлагаг бол арилжааны телевизээр хоригдож зааш고 хэрэгцээ байна гэсэн ийм нэг нөхцөл байдлыг харагдаж байна. Дээр нь би бас нэмэлт нэг хэдэн зүйлийг хэлье. За одоо бол сошиал сүлжээгээр бол сонгуулийн сурталцлага лайв хийдэг бол 20 оны сонгуул бол их өвөрмөц сонгуул болох байх хүссэн мэдээлэл хийдэг болно. Энэ тохиолдолд арилжааны телевизүүд төлбөртэй мэдээлэл хэдий авсан ч ихсэн олон нийтэд хүрэх магадлал нь бас буурах байх. Зүгээр би бодоход аль болох энэ улс төрийн хараат ус байдлаа хангахын тулд төлбөртэй мэдээлэлээс татгалзах нь өөрөө эрүүл хэл мэдээллийг хэрэгжүүлэх хөөч үндсэн хөшөөр юм шүү. Ахаад би өчигдөр хэл мэдээллийг хэрэгжүүлэхээр харж байлаа. Сошиал дээр лайв хийсэн байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн албаны дараа Галтан гэрэл хэл мэдээлэл ба аа хүний эрх гэдэг нэртэй хичээл зааж байна. Тэрэн дээр харахад бол үндсэндээ бол хэл мэдээллийг хэрэгжүүлэх бол хүний эрхийн мэдрэмжгүй байна. Хүний эрхийн боловсрал тутагдчих юм гэсэн ийм дүнэлтүүд хийсэн байна. Тэгэхээр бид нарт бол асуудал их байна. Нөхцөл байдал их сонин сонгуулиуд цаашид үргэлжлэх байх. Иймэрхүү олон шалтгааны улмаас авч үзэх юм бол хэл мэдээллийн хэрэгслийг хоригдох зайлшгүй нөхцөл байдал үүсэж байна. А хэл мэдээллийн хэрэгслийг төлбөртэй сурталцлагаар хоригдсноороо бид нар хэвлэлийн эрхчлөөний энэ гэсэн сонгогчийн эрх мэдээлэл авах эрх хүний эрхийг хязгаарласан гэсэн ийм үндэслэлээр тайлбарлаж болохгүй шүү гэдгийг би хэлэхсэн. За баярлалаа. За ихэн гэрэлтод ордыг би энэ манай өнөөдөр хэл мэдээллийн хэрэгсэл те хэл мэдээлэл манай сэтгүүлчдийн өмнө тулгарч байгаа гол бэрхшээлүүдийг энд дурдж байгаа тул би их баяртай байна. Яг тэгвэл энэ ганцхан манай ажил юм шиг те одоо ганцхан манай ажил юм шиг бид нар зөвхөн энэ тухай ингээ ярьдаг байсан бол бид нарт бас нэг тийм төнш бас нэг юу хамтрагч нэгдэж байгаа юм байна гэж би энэ үүднээс нь бол би маш их баярлалтай байна. А гэхдээ нэг л одоо гол юм бол байж тэ тийм ээ төлбөртэй зөвхөн сонгуулийн үеэр төлбөртэй сурталцлага хоригдож хоригдсноор өөрийн чи өнөөдөр яриад байгаа бүх юм ийг байж тэ тийм ээ бид нар шийдвэрлэл чадахгүй энэ бол ойлгомжтой. Би чиний хэлсэн бүх юм дээр байж тэ тийм ээ нэцалт энэ дээр хөхөд бол бол бэлэн байна. А сонгуулийн сурталцлага радио өргөн нэвтрүүлэг дээр радио телевизийн өргөн нэвтрүүлэг дээр сонгуулийн сурталцлага хоригддаг тэр улс орнуудад байж тэ өргөн нэвтрүүлгийн өргөн нэвтрүүлэг эрхлэгчдийнхэн соёл их өөр байхгүй юу? Юу гэхээр тэд нар чи өргөн нэвтрүүлгийн хуульд авсарнууд. Манай дээш тэ тийм өргөн нэвтрүүлгийн хууль гэдэг хамгийн гол чухал хууль нь өдөр байхгүй. Өргөн нэвтрүүлгийн хуультай бол бид нар тэр одоо улс төрийн одоо нөгөө юу улс төрийн одоо мэдээ мэдээллийн одоо тэр тэнцвэртэй байдал те адил тэгш цаг энэ тэр бүх хэмэг бид нар тэр хуйлаар зохицуулж байна. Монгол улсад энэ хууль нь байдаггүй. Одоо одоо байж тэ тийм ээ их хурал дөрвөн барьчаад одоо ингээ хацаанд орцсон. Нөгөө өмнө нь эртний хийгээг учраас байж тэ. Дүнгэж энэ арилжааны зах зээлүүд бие бол болж эхэлж явах үед энэ зах зээлтэй хийгээг учраас одоо дээрэс нь нөгөө IP TV гарч ирээд тэ Mobile TV гэд нөгөө Cablin TV тон хуваг л гэд ингээд ирсэн чинь бүх талын ашиг сонирхол тэн дээр оуралдаад тэгээд одоо их хурал дээр очих гацсан байгаа. Их хурал дээр хамгийн одоо мэдэгдэж байгаа хараа гурван лоби бүлэг байгаа. Гурван эсрэг цэцрэг яах юм гэх болцсон. Нэгдүгээрх нь энэ асуудал. За энэ энэ бол аягүй ч хол би бол тэрийг хамгийн түрүүн хэлэх ёстой байсан юмныхаа нэгийг орхитуулсан байлаа сайн ингээд нөгөө тэмдэглэлээ эргэ харж байсан чинь. За хоёр дахь За сонгогчдыг залхаад гэх хувьд бол байж тэ ийм төлбөртэй сурчлага байгаагүй за энэ бол оюун гүшүүний санаачлаг байхгүй ерөнхийдөө сонгуулийн юу гэдэг хязгаарлалтыг цагийн хязгаарлалтыг гэдэг нь тэр үед бид нар байж тэ 24 цаг байж тэ мэн сонгуулийн юм сонсдог гэсэн одоо бүх юунд одоо жишээн хамгийн анх 96 онд байж тэ тийм ээ олонсын сэтгүүлчдийн холбоо аа юунд хамгийн анх удаа энэ олонсын хэвл мэдээллийн ажиглах баг энд ажилласан байхгүй юу Монголын чөлөөт арцсан сэтгүүлчдийн эвлэл гэж байхад. Тэгээ би тэр багт ажиллаж байгаа л да. Тэгээд тэрэн дээр бол 96 онд ч тэ. Энэ үед бид нар төлбөртэй сурчлагаа хийдэггүй. Төлбөртэй сурчлагаа сонгуулийн цагийг хязгаарладаг чинь одоо би буруу санааг бол 2008 оноос хойш байгаа тийм их. Тэгээ 2008 оноос. Тэрнээс өмнөх юм дээр хэлж байгаа. Сонгуулийн хэвлэл юу 
төр засгийн хөвлмөдлийн хөвлмөдлийн хэрэгслэг хор төр үед бид нар одны төр нэвтрэл байгаа шүү дээ хөвлмөдлийг оролцуулан хөвлмөдлийн бүх төрлийн хэрэгслэл нэр дэвшигчээс тэдний үйл ажиллагаа үйлсдлийг сурчсны төлөө төлбөр авч редакцийн хараат ус бодит мэдээллийг нийтэлд бага цаг гаргаж байлаа Монголын хөвлмөдлийн сонгуулийн компани явцад орлого мөнгө хөдөлснөөс ус соёлтой маргааны шүүгч болж ингэснэрийн сонгогчдор улс өөртөө шийдвэр гаргуулах өөрөх харилцаа хангалтгүй биелүүлсэн долуусан сэтгүүлтэй холбооны ажил хэсэг сэтгэл дундуур байна. Тэгэхээр энэ уулын штэ тэмээ юуг үеэсэн баггүй юу? За дал сурчлахны юу уулын штэ тэмээ бүр гарс одоо одоо ингээ санжийн үед штэ манай буянгийн жагаа цэцэрлэгт очицсон хүүхд нуруун дээрээ суулгач чад ингээ мүлхчээсэн штэ. Санжийн үед сурчлахыг Тэр энэ төв энэ их хэрвээ сонгуулийн юу хязгаарлахгүй гээр а тэрийг юу та яахгүй л энэ а өөр миний нэг бас нэг ингээд нэг хэлэгч байгаа санаауд юу ахгүй юу за их мөнгөтэй нэр штэ тийм ээ их мөнгөтэй нэг цаг зарц их их эфирийн цаг худалдаж авч байна гэж юм тийм үү тэр за хөвлөлийн хэрэгслийн одоо үн тарифи асуудал өндөр байна төлбөртэй сурчлагыг бид нар их төлбөр сурчлагыг төлбөртэй хийн гэдгийг бид нар зөвшөөрсөн нөхцөлд бол ян зүрийн одоо хязгаарлалтуудыг бид нар бол хийж болно. За энэ хамгийн гол одоо манай хэний гэрэлтэ догшин яриад байгаа бүх зүйл бол шүү дээ яг хараад ус төв засуудал байгаа хэвхэн юм. Манай өнөөдөр хойлуудаар шүү дээ тийм ээ нөгөө хараад ус сонгуулийн сэтгүүл зүйг чинь шүү дээ тийм ээ одоогийн хуульч хаачдаг. Тэр үед та төлбөртэй юм байж тийм ээ мэдээ 10 минут байж болно ч юу юу лээ нэг тийм залдар хязгаарлчаад тэгээд нөгөө өөрөө чи хилээд байгаа нөгөө хараат ус байх энэ бол нөгөө хараат ус байна гэдэг нөгөө цензуртай хөвлөмдлийн асуудал бүх одоо хөвлөмдлийн менежерүүд шүү дээ өөртөө цензурт хөвчөд байгаа хэвхэн юм би одоо ингээд нэг өөрөө өөрийнхөө санаачлахаар мэтгэлцээ хийчи сонгогчийн одоо санал удлыг оруулчи сонгогчтойхоо дуу хоолог сонсчи гэхээр нөгөө сонгогчд чи ян зүр шүү дээ ян зүрийн нам дэмжиж байгаа Нөөтх нь ингээ ирчүүл байж тийм мэ нөгөө одоо хатуу нөгөө сонгуулийн хуулийн чинь байж тийм мэ нөгөө намын юу яах гэхээр тийм юм хийж болох хэлчихэж байгаа хэвхэн юу. Тэгэхээр төрүү чи нөгөө миний хилээдсэн гурван төрлийн тэр одоо сурчлага юуны нөгөө мэдээллийн хэлбэрлэр ярихад PR мэдээлэл хамгийн гол төрөгдүүлдэг юм чи тэр ахгүй яа гэхээр PR ямар нэгэн мэдээллийг үүсэж тийм мэ сэтгүүл зүй аргаар хийчдэг учраас тэр чинь төрөгдөд байгаа. Тэм учраас нөгөө ярилцсан төлбөр авж байна. Оюун гүшүүний ярианд гараад байгаа. Тэ ярилцсан төлбөр авж байна. Дебат мэтгэлцэн төлбөр авж байна гэдэг байгаа чинь энэ. А энийг бүгдийг нь штэ тийм ээ юугүй хайчих юм бол одоо зөвхөн хөдөлмөдлийн хэрэгсэлд ингээд үүрэг болгоод өгчих гэж бодъё тий. Тэгэхэд өнөөдөр хөдөлмөдлийн хэрэгсэл бол штэ маш их юу та ахгүй юу та өөрийнхөө соёл нь бас байх хэвээр байна юу? А яг үнэндээ байж тийм ээ өнөөдрийн улс төрийн соёл нийгмийн соёл байж тийм ээ юу нөлөөлөх нь штэ ганцхан хөвлөмдлийн үүр биш байхгүй юу бас маш хүчтэй нөлөөлөх чадвартай хөвлөмдлийн а улс төрийн соёлын асуудлууд байж тийм яг улс төрийн намуудын төлөвшөл ерөнхий байж тийм ээ манай улс төрийн одоо зангаг тэр юу нас хамаардаг одоо өнгөрсөн сонгуулийн бид нар ингээ хар хизаа юу бүх бүх одоо байж тийм ээ Иргэний олон улс төрийн эрхийн пактын одоо 19-р зүйл 20-р зүйрээ хязгаарласан бүх одоо нөгөө нэг юунууд нь штэ одоо үндэсний үзлийг дэвэргсэн тэ нөгөө хүчрэх хийлийн хөдөөн дэвэргсэн энэ төр 20-таа хараа бүх юм нууд штэ сонгуулийн сурчлагаа хийж байгаа хэвхэн юм. За тэгээд энийгээ байж штэ тийм ээ хөвлөмдлийн хэрэгсэл төлбөртэй ингээд өгчөө дэрэсэн сошиал медиаг ашиглачаад эцэст нь буруу хэмдээр ирэх үү хэрэг зэрэг нөгөө сэтгүүлчд дээр юм дээр а би бол энийг байж тийм ээ илүү улс төрийн соёл улс төрчтийн ёс зүйн асуудал гэж би хардаг. За нэгдүгээрх нь за юуны хувьд бол байж тийм хараад ус хөвлөмдлийн асуудал нөлөөлж байгаа маш олон хүчин зүйл. Нэгдүгээрт манай дөрвөн төрлийн хувь байхгүй би хэлсэн. Хоёр дахь нь байж тийм Монгол улсад хөвлөмдлийн хэрэгслийн одоо өмчлөгч тийм ээ өмчлөгч төвлөрлийг зохицуулсан хувь нь байхгүй манайд. Өнөөдөр хөвлөмдлийн хэрэгслийн дийлэн хөмчлөгчд нь байж тийм тийм ээ улс төрчд а улс төрд байж тийм тийм ээ шууд хамаатай одоо бизнесийн групп их юм байгаа. Тэм учраас бол би ерөнхийдөө энэ хараа улс төрийн дуу хоолой өөрөөр хэлбэл пропаганда одоо тийм ээ сурт нэвтрүүлгийн юм одоо хэрэгсэл болоод 
дэрэс нь юу болж байгаа арилжааны одоо юу болж байгаа гэдэгтээ бол би ойлгомжтой юм. Тэгэхээр юу байж хэлмэдэл а намын асуудал бол нэ штэ тийм угааса мөнгө мөнгө чинь нэ штэ тийм нэг бодлын нэг талаас хариуцлах нөгөө талаас нь штэ тийм эрсдлэхгүй юу. Эрсдэл нь юунда байна вэ гэхээр нэг талаас хариуцлах гэдэг чинь нэ штэ чи мөнгө төлөөч гэсэн би штэ тийм чи хэлж байгаа юмны хатлаа хариуцлах үлэх хэвээрхгүй юу. Төлбөртэй юмны төлөө тухайн хэлбэлдэлийн хэрэгсэл юу штэ тийм хариуцлах үлэн гэж байхгүй. Тэр юм мөнгө өгж байгаа хүмүүс нарилцлага үлэн. Сэтгүүлчд байж тэр гүтгэлгийг тэр одоо нэг нэгнээ тохиолдсон тэр мэдээллийг дамжуулаагүй. Яг л сонголын үеэр ерөөс хараад сэтгүүл зү байхгүй байхгүй. Энд чи төлбөртэй төрөлгөөр явж байгаа зүйл байхгүй. За хоёр дахь нэг юм нь болохоор мөнгө чинь байж тэр эрсдэлгэж би хэлсэн штэ. Авилгаас судал байхгүй юу. Компани юу сонголын сурталчилгааг байж тэр хэл мэдээллийн хэрэгслээр одоо сонгогчдын сэтгэл санаанд өөрчлөлт гартал юу яадаг учраас энэ юма дамжуулдаг учраас те улс төрийн нам дамжуулдаг учраас энэ чинь нэг талаас байна а юу ахгүй юу бас санал хөдөлж авч байгаа хэрэг байхгүй юу а тэр сонгуулийн нэвтрүүлгийн өнөөдөр үзэхгүй юу гэдэг бол сонгогчийн юуны асуудал өөрийнх нь өөрийнх нь сонголтын асуудал чи сонгуулийн нэвтрүүлгийг ерөөс үзэхгүй гэж болно огт үзэхгүй гэж болно би тэгэхэд би гэхэд өнгөрсөн одоо сонгуулийн үеэр улс төрийн улс юу их хурд суудлгүй намуудын мэтгэлцээ нэг л би үзсэн би өөр ямар ч нэвтрүүл үзээгүй а надад өөр аа штэ тийм ээ бас боломж байгаа за тэр хідэн төрөг тарифын асуудал энэ төрөд байж штэ тийм ээ тэр нөгөө зохицуулалтын асуудал учраас би энэ дээр бол юу ихгүй за одоогийн хуулийг бол одоогийн хуулийг өөрчлөхгүйгээр зөвхөн төлбөртэй суршилгааг хоригдсноор байж штэ тийм ээ манад одоо хэл мэдээллийн мэрэгчлийн хэл мэдээллийн хэрэгсэл дээр штэ мэрэгчлийн хэм хэмжээ ёс цун хэм хэмжээ жигтгэн сайхан болчихно гэж угаасаа байхгүй. За тэгэхээр за сонгогчдын боловсролын боловсролын нэвтрүүлэг бол харин нэг штэ тийм ээ хэл мэдээллийн хэрэгсэлд зайшгүй юу байх хэвээр. Тий. Боловсрол Одоо боловсролын асуудал чинь шийдвэрд үү шээ тухайн намын мөрийн хөтөлбөр хэрэгжих боломжтой юугүй юу гэдэг чинь сонгогчдын боловсролын асуудал юм шээ. За тэгээд энэ трас үү шээ тийм хараад ус шинжилгээг бүрчүүлж байгаад энэ нэвтрүүлэг юу яа чи хийчих их хэрэг зэрэг хөдөлмөлийн хэрэгсэл авч дамжуулах уугүй юу гэдэг чинь асуу. Яг тэгвэл цаан нь эзэн нь юу байгаа хэвхгүй юу. Тэ тэгэхээр бид нар энэ эрхцэн одоо хөдөлмөлийн хараад ус хөдөлмөлийн хэрэгсэл хөгжих одоо энэ эрхцэн бусад суур одоо а фундамент эрхцэн суурьдаа ингээд тавихгүйгээр ганцхан төлбөртэй сурчлагыг юу яснаар хоригдсноор бид нар удаа штэ хүсээд байгаа тэр юм да бид нар бол хүрч чадахгүй за хэл мэдээллийн хэрэгсэл сонгогчдод нөлөөтэй юу гүй юу гэдэг бол бас нэг асуудал одоо хамгийн сүүлийн инх баяр элбэгдэр чоёрын сонгуулийн үндэр би нэг жишээ хэллээ за юу элбэгдэр чин тухай юу мэдээлэл сөрөг мэдээлэл инх баяр юу инх баярын хоёрын одоо сөрөг мэдээлэлээс биш дээ элбэгдэр чи сөрөг мэдээлэл нь аа юу яаж гэсэн давамгалж ирсэн их баярих баг байсан баггүй юу тэгээ хөвлийн хүрээлэнгийн хийсэн судалгаар ингээд асуусан чинь нэ штэ тийм ээ их баярын тухай сөрөг мэдээлэл хүмүүс илүү итгэхэд элбэгдэр чи тухай сөрөг мэдээлэл баг тгсэн баг баггүй юу тэгэхээр энд энэ юу ч бас ингээд эсрэг гарч байгаа баггүй юу тэгээ тэгэхээр зэрэг аа хэрвээ Нэг улс төрийн одоо соёл боловсролын асуудал нь шүү дээ өөртөө онцсон намын юугаар бусдыг дайрэ дах юм бол шүү дээ тийм ээ энэ ямар соёлтой нам бэ гэдэг нь бас харагдана. Ерөөхдөө за баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо бол дараагийн хилцүүлгийн дараагийн шат буюу одоо оролцогчдыг урж дайр сурын сансгрийн шатруу орж ийн. Тэгэхээр энээс өмнө хэлэхэд бол манай хоёр зочны яринаас юу сансгч юм гэхээр нэгдүгээр тал бол өгсөлтлийн хувьд тийм ээ улс төрийн соёл сонгогчдын боловсрол хэл мэдээллийн сектор салбарын өөрийнх нь хөгжил ялангуяа өмчлөлийн асуудал ийм олон одоо хүчин зүйлүүд дээр тулгуурлаж ийж энэ шийдвэр гарах хэрэгтэй юм байна гэдэг нь бол сонсогдож байгаа энэ бол зөвхөн одоо нэг талаас нөгөө төлбөр мөнгөний асуудал тийм ээ биш бас олон асуудал энэ дээр яригдах хэрэгтэй юм байна гэдэг нь бол харагдчихна гэж ойлгож байна. За тэгэхээр бол байр сураа илэрхийлэх манай оролцогчдоос энэ асуудлаар байр сураа илэрхийлэх хүмүүс айвал энэ микрофон дээр зөвхөн талын микрофон дээр тавих нэг өөрөө. Тэгэхээр гэрэлтэй судлаач хэлж байгаа энэ 7-8 зүйл бол яг нөгөө нэг айхгүй гадаг авчих сайхан төрчээ тийм 
Тэгэхээр 
цензурын өнөөдөр байна шүү дээ. хамгийн хүчтэй гурван удаа хүчтэй хэлбэр манад байгаад байгаа байгаад байгаа байхгүй юу. Тэрний нэгдүгээрх нь шүү дээ тийм ээ. Нэгдүгээрх нь бол энэ юуны цензур хуулийн цензур байгаад байгаа. Одоо энэ сонгуулийн хуульч нь тэр чигээрээ хөвлөмдөлийн эрхлэлийнхэн эрхцэн цензур өөрөө айлгацсан бахан залттай. Тэр байтгаас сэтгүүлчийн дангаар нь торохгүй байгаа шүү дээ. А гэтэл манай хөвлийн эрхчний тухай хуулиар редакцийн хавьслага хүлээдэг. Сэтгүүлч өөрөө дураараг үйж авч байгаа сонины хөвлөлчтэй юм гэж хаанч байхгүй юу? тэг нэгдүгээрх нь за хоёр дугаарх нь байшлаа тийм ээ тэр юуны цэнзүр а засгийн газрын цэнзүр байгаа ерөнхийдөө төрийн цэнзүр гэсэн үг тэр нь мөнгөөр дамжиж орж ирдэг баах мөнгө засгийн газрын одоо мэдээ сурчлагааны юу гэсэн юм нууч чинь бүгдээрээ ингэ хөвлөмдөл эрхлэв явдаг хин ямар хөвлөмдөл эсвэл хитэн төрөг авч байгааг үү шүү дээ тийм ээ за гурав дахь юм нь болоод байна шүү яг тэр юуны эдийн засгийн цэнзүр байхгүй юу Эдийн засгийн цензур чинь тэр бидрээ яриад байгаа тэр хаалтын гэрэмрээ би ихэнтэй ариун бэлэгтэй бод юу энэ тэр хаалтын гэрэмд байгаа юм. А Монгол HT HT би одоо судалгаа хийгээг учраас мэдэхгүй энэ тэднийх сонгол гэж ерөөсө дугардаггүй юу эсвэл юу юу гэдгийг би мэдэхгүй байна. А огт сонгол гэж дугардаггүй бол бас одоо тэр бол бас бас өрөөсгөл бас туйшрал ахгүй. Яг тэгэхээр сонгогчтойхоо боловсрол зориулсан юм их тэднэр хэлэх хэвээр. Сонгуул гэж ярихаа болчихоро өөрө цэвэр одоо юутай болчих байгаа биш. За тэгэхээр төлбөр өгсөн тал одоо хариуцлах хүлээх ёстой юу гэдэг дээр бол байр сүлэр илэрхийлсэн гэдэг эрхцэн талаас нь харах юм бол яг одоо байгаа эрхцэн орчинд бол төлбөр авсан тал нь илүү хариуцлах хүлээ гэдэг яваад энэ гисэн байр сүлэр таны сонсогдлоо хариулт сонсогдлоо гэж ерөөхийд нь дүгнэж хэлвэл тийм ээ. За тэгээ энэ тохиолдол би түрүүн бас нөгөө сонсогдсон үнсэн хуулийг зөрчсөн одоо нацист хит үнсэрхэгэг ийм одоо агуулгатай улсдрын соёлоос шалтгаалаад ийм агуулгатай төлбөртэй мэдээнүүдийг өгтгөө гэдэг чинь тэгэхээр тийм тохиолдол тэрийг мөнгөний аваад нэвтрүүлсэн тохиолдолд нэвтрүүлсэн тал нь үнсэн хуулийг зөрчлөө гэж одоо манай эрх зүй орчинд бол үнэлэх яах гэдэг шүү дээ тийм ээ дүгнэлтэн төрөх гэдэг шүү дээ тийм үү? Юу тийм юм би сонсогдлоо. Тэр чинь угаас контентээ манай одоо юу шүү дээ агуулах хязгаарласа хуйлуудаар хориот зүйлүүд байх шүү дээ угаасаа байгаа. А өнгөрсөн ерөнхийдөө сонгуулууд байж шүү дээ тийм ээ бүр амар болсон байхгүй. Яг тэгэхээр ийм заваан сонгуулийн сурчлагаа хийж байгаа хүмүүс яаж цэвэр улс төр хийх юм бэ гэдэг нь бол угаасаа ойлгомжтой байсан. Угаасаа ойлгомжтой байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо сүултээ хараа улс төрчд сүултээ тэгсэн чи юу болсон гэсэн чинь тэрнийх нь буруу сэтгүүлчэд хэл мэдээлэл эргэсэд буруу буруу тань олоо хөвчих байгаа. Өөрсдөө цэв цэвэрхэн. Трампийн сонгуулийн юу чинь ч тийм байхгүй юу. Трамп чинь байж тэ тийм ээ ерөнхийдөө байж тэ тийм ээ дата дээр үнсэлсэн нийгмийн сэтгэл зүйн судалгааны үнсэн дээр хийгээд явуулсан сонгуулийнхаа сурчлагыг баахан сонгуулийн сурчлагаа хакер макер энэ тэрэг гэж байгаа сүүдэ буруу тань юм болсон байсан сэтгүүлчд одоо төвчих байгаа хгүй. Тийм ч учраас энэ жилийн байж тэ тийм ээ хөвлийн эрхчлэлний өдөр дэлхийн хөвлийн эрхчлэлний өдөр 5 сарын 3-ны өдөр өөрөө сэтгүүл зүй бас сонгуул юу гэж араа хуурамч мэдээллийн цаг үед а юу сэтгүүл зүй бас сонгуул гэсэн одоо ийм ерөнхий сэдвийн дор дэлхийн улс орнууд хөвлийн хөвчлөлийн өдрөд тэмдэглэж байгаа. Өсдрөөс хараа тань гэдгийг одоо хэл мэдээллийн байгууллагын нэгдэл гэдгийг ялангуяа арилжааны байгууллагууд бол нэг шинжил ажиллаж байгаа бизнес байхгүй энэ бизнесийн одоо өдөрлийн хэн сүүлийн өдөрлийн хэн байдлаас нь шалтгаалаад хараад бус байна уу өсдрөөс хараад бус байна гэж юм л хэлэх гэсэн үгсэл юм болов гэж бодож байна. Яг үгүй чинь сонгуулийн үе гэдэг бол одоо бидний бизнес юм бол одоо сүүлийн өдөрт үе баг сүүлийн 15 оны л асуудал гэж байна. Цаг хугацааны үед нэг тийм байна гэдэг юм байна. Тэгээд аа одоо энэ асуудал яриад байгаа чинь орцог ш талууд байгаа юм нөгөө захиалаг чинь нөгөө ерөөсөө үсгээд авах төрч юм байна. Бид нар бол дунд нь хийж байгаа сонгогч улсрч хоёрын дунд байгаа дэд зэмл нэгсийн тухай бүрийн тухай яриад байна. Тэгэхээр энэ орцогч талууд дээр анхаарал хандуулсан юм гэж бодоод байна. Тэр хуулиндаа ер нь яагаад энэ юу гэрэлт үсгээд ингээд хугацааны үед ингээд юм шахад байна. Одоог сүултээ долоохон ингээд сурчлаа явуул ингээд ч юм уу. Улам ингээд хөөрхлөд ирсэн бий болоод байгаа хгүй. Ялангуяа тэр нөгөө нэг өний үсэлттэй холбоотой асуудалч энэ л гараа байна. Тэрнээс ш хүн мэдээллийн байгууллагын өөрсдөө үнэ цагаад хэрчиг гэдэг юм байна. Улам л энийг хүмээл Чи 14 хоногт л өөрөөгөө тэнүүд хийх тусмаа тэд нар өндөр өмнө хүлэх хэрэгтэй болоод байна. Илүү өсөлтөн бий болоод байна. Ээлт таад ямар нэг агаар хийх гэв. Хоёрдугаар хэсгийг зүгээр анхаарах хэрэгтэй юм бол би бодохдоо энэ сурчлагыг чи нөгөө хийгээ байгаа хүмүүс нэг өөр байгаа шүү дээ. Жин нь хэл мэдээллийн байгууллагын хийдэг сурчлага гэдэг хэсэг нь ер нь бол байхгүй шүү дээ. Баг бид нар сонгуулийн сүүлийн үед сүүлийн хугацаанд намд ийм их дамжуулдаг болсон сурчлагыг 
тэр энэ хуулийнхаа хувьд хугацаагаараа янз янз юм ингээд шахцсан тохиолдолд намууд бол ерөөсөө тэр ад минутанда багтаагаад ерөөсөө өсөлтчөө бол бүх чадвар бүх юм шахвал нуулын мулх гэж байгаа болохоос биш энэ үзэлтүүд зүгээр тогтоо гэж тавьдаг байна. Тэр орчигч талбацтай хамт нь авч үзэх юм бол илүү байх юм биш үү илүү гаргалаанууд гарах юм биш үү гэж тавьдаг. энэ сурчаа магадгүй тийм Тэр сонголт нэр төшөх гэж байгаа юм жилийн төрчмөө магадгүй 4 жил өөрсдөө таньлах ажлыг хийдэг байсан. Энэ дээр ирэх төсөөл нийлүүлтийн хамгийн жоохон телевизүүд амар асуудал дараа бидэд авах гэж байж би хэл мэдээллийн салбарын нэг массаа ойлгож байна. Тэг мэдээж уучлаарай талхи чин жоохон хасгаадгаад тэг гэхдээ бид хараа тус хэл мэдээллийн хэрэгслээ хөгжүүлэх үү эсвэл нэг удаагийн сонгуулаас эсвэл хоёр удаагийн сонгуулаас улс төрчтэй ойр байж мөнгө авах уу гэдэг юм сонголтын өмнө байна гэж би харж байна. Тэг энэ сонголтоо бид нэр хэл мэдээллийн юм бол илүү хамсарлах цаг ирсэн. Хоёр дахь тэр жоохон бас тоотой үндэслэлтэй яриа чи гэсэн арим бэлгийн санаа байна. Нэгдүгээр таалтын гэрээ бол угаас ил тод биш. Ийм тохиол бид нэр аль телевизэн хаалтын гэрээтэй аль нь хаалтын гэрээгүй байгаа гэдэг мэдэх ямар ч боломж байхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан би бол нэгийг нь онцолж ярихасаа илүү нийт нөлөөгөөр нь тий энэ талбарыг эзэмшиж байгаа орон заагаар нь би ярих хэвээр гэж ойлгож байна. Тэгэхээр би мэдээж гөөгө цэг юмэнийг буруутгаж байгаа юм биш. Гэхдээ хэл мэдээллийн салбарт бол энийг ашиглах гэж орж ирж байгаа асар олон шинээр төрж байгаа хэл мэдээллүүд байна. 25 болон бусад шин зурх телевизүүд ахаад үүснэ. Тэгээ энд орон зай дотороос чинь таанарын хоолыг булааж итгэх гэж байгаа ахаад энэ сонгуулийн үеэр ийм нөхцөл байдал бол тэрийг нэгээр уул нь бол миний бодлоор бол хараад бус сэтгэл зүгээ хөгжүүлэлт авчилцсан юм бол энэ чийдлийг тийм сонгуулийн төлбөртэй сурталхаар хориглох юм бол ийм шин паразитууд үүсэхгүй одоо энэ салбарт тэгэхээр энэ бол харьцангуй эрүүл хөгжих боломж бий болно гэж харж байгаа хоёр дахь удаад сонгуулийн хугацаа бууруулж байна улам л багсаад байна одоо бид нар яалт ч гэвэл ингээл сүүлийн мөчтөө ингээл уралдаал с өөрөө гүйсдэг гэж нэл гэл хэлж байна л да би ойлгож байна бид нар бол өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд сонгуулийн үеэрх санхүүжилтийн асуудлыг яаж хязгаарлах вэ гэдэг асуудал бол өнөөдөр ч шийдлээ хайсаар явж байна энэ хүрээндээ бид нар өнгөрсөн хугацаанд бол сонгуулийн 40 хоногоос 17 хоног болтол сонгуулийн хугацааг бууруулж үзлээ тэ ахаа цаашаа бууруулах уу гэдэг ч асуудлууд ярагдаж магадгүй бидний хувьд бол сонгуулийн сурталчилгааны хугацааг бууруулахасаа илүүтэйгээр бид нар бууруулснаара сонгуулийн санхүүжилтийг шийдэж чадаагүй хянаж чадаагүй бас бууруул чадаагүй аа маш олон судалгааны дүгнэлтүүдээр харах юм бол сонгуулийн сурталчилгааны зардал бол нийт сонгуул сонгуулийн хэл мэдээллийн хэрэгслийн сурталчилгааны зардал бол нийт сурталчилгааны зардлыг дийлэн хойг бараг 60 70 хойг нь эзэлдэг гэж үздэг тэгээ тэгвэл бид нар сонгуулийн сурталчилгааг яаж бууруул сурталчилгааны сонгуулийн зардлыг яаж бууруулах болох вэ гэдэг хамгийн том Ийм орон зай бол энэ орон зай байхгүй юу? Энэ орон зай дээр бид нар магадгүй тодорхой хугацаанд бүсэж чангалчих юм бол хэл мэдээл хэрэгслийн энэ надтай мөл болон энэ үзэл санааг дэмжиж байгаа хүмүүстэй нэг зүгт харч чадах юм бол бид бол илүү тэр хотч нохой гэж хэлээд байгаа тийм ээ? Банхарч гэж. Watch dog-ийнхаа үргийг гүйсдэг чадна. Үндсэндээ бол одоо өнөөдөр улс төрчлийн мэдээллийг дамжуулсныхаа төлөө бид нар Монголын хэл мэдээллийн зах зээл бүхэлдээ улс төрчд үйлчлээд сонгогчтой хаяад байгаа байхгүй юу? Тим учраас би энэ асуудал дээр та бүхэн зоригтойхон байрсуура хамгаалаад явах юм бол магадгүй танай зах зээл эрүүлж байна. Тэг. Хин тухтай хүн нь хэвл мэдээллийн сууг байгуулаад сайт ажлуулаад ийш орж ирэл ингээд улс төрчд гүйгээд байдаг ийм зах зээл хаагдана. Тэг би энэ ирээдүйг харж хэлж байна. Өнөөдрийн маргаашийн талхны мөнгө чинь хасгаж байгаад бол миний мэдээж би миний санал бол буруу байж магадгүй. Хоёр дахь удаад энэ нэг хэрвээ 20 оны сонгуул үнэхээр хэцүү болно контентын дайн болно би бол одоо бол энэ дэр бас яг итгэлтэй харж байна ийм тохиолд бол миний харж байгаагаар бол яг хавтэ тэр өнөөдөртөө зохицуулж чадахгүй байгаа зүгэр бэрэг хэдэн доллар авна л үздэ бүст хийн л үздэ бид нар эрүүл байх нь дотоодтой эрүүл байх нь талцаж хоогдохгүй байх нь чухал болчиход байна тий яг хон зохицуулж олох зүйл маань энэ За. Тийм ээ. За одоо энэ дэс бид нар бүр дараагийн нэг асуудал сонсон байгаа. А дуустай гоё гэрлээ. Дараагийн нэг асуудал. Сонгогчдын боловсролын төлөөх ин ажиллах юм бэ гэж. Үнсэндээ бол татвар төлөгчийн хөрөнгөөр ажиллуулж байгаа Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз байгаа. Энэ бол үнсэндээ сонгууль хэрхэн санлаа өгөх үү, яаж өгөх үү, ямар мөн чанарыг харах үү энэ төрлийн дээр нь иргэний нэгэн байгууллагад ажиллаж байгаа. Тийм. 
Тэгмээ мэдээж хэл мэдээллийн байгууллагууд цэвэр хараат бусаар сонгуулийн боловсруулыг дэмжсэн контент гаргаад ирэх юм бол хин чиний буруутахгүй. Энийг бид нар төлбөртэй нэг талын байр суурийг л хязгаарлах гэж оролдож байгаа. Тэгээ тэрийг зөвөр ойлгоо чи гэж хэлэх гэсэн. За тэгээд ярих юмнууд зөндөө байв. Тэгээд эцсийн дүндээ бол Монголын улс дээр бол хамгийн гол асуудал бол энэ улс төрийн санхүүжилтийн асуудал. Одоо өнөөдрийн бидний шуураад байгаа 60 тэр бом энэ тэрэ хүчнөө ол юм бол бид нар санхүүжилтийг шийдэж чадахгүй байгаатай холбоотой. Бид сонгуулийн санхүүжилтийг алхам алхмаар ингэж шийдэд явах юм бол магадгүй Монголын ардчлал эрүүлж байна. Бид энэ соёлгүй, энэ төлөвшөөгүй улс төрөөс хэл мэдээллээ аварж байгаа явдал нь бол сонгогчдаа аварж байгаа үйлдэл гэж би харж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр одоо эндлийн зөвөрөөс нэг хоёр байр сур нэмээ сонсч. Энэ удаагийн гертопийн гарал тавьчихвас үнэхээр би юу гараас санал нийлээд байна вэ гэхээр үнэхээр сонгуулийн санхүүжилтийн зав маш их хурдтай өссөн гэдэг бид бүр зүйлийн бүх сонгуулиудаар нэг нав бүнд наадаг нэг сонгогчд наадаг дүнгээр бид нараас тооцож гаргаж үзэж исэн тэгэхээр гэдэгээр нэх нь харьцуулалт боломж яг харахгүй сонгуулийн зардал ингэж их өссөн тухай үнсэн гол шалтгаан яг бүр хэмжээлд холбоотой байгаа. Тэгэхээр хэмжээлийн зардалтай холбоотой асуудал болоод байгаа. Тэгэхээр юу ч хэлэхгүй дараа нь бэ гэхээр магадгүй бид нар илүү алсыг хараад хэрэв хэрэв өндөр харахгүй сэтгүүлч байсан бол бид нар энэ асуудлыг ярихгүй баг. Ингээд ярихгүй энэ бол бид нар тийм проблем асуудал бол биш байх байсан бол өөр болж байгаа. Тэгэхээр илүү одоо бид нар энэ үрийг эмзэг болчиход байгаа учраас би зөв юу гэж хараад байгаа гэхээр би бас энэ бид бид нар зөв нэг ялч чад хийж исэн. Олонын терапи телевизээр сурчлаад хараад бусад бүх хэл мэдээллийг орно сурчлаа юм орчил яах вэ гэдэг би зөв гацуу чим шиг те бодчихол хийсэр та тэгтэ надад магадгүй ихний удаа нэг удаагийн сонгуулийн жил хоёр удаагийн сонгуулийн жил сэтгүүл зүйн салбар үнэхээр л хараад бас болтно бид нар нэг удаагийн их хурлын сонгуулийн нэг удаагийн хөнгөлөгчийн сонгуулийг бид нар яг ингээд нэг үзчих юм сайн гэдэг нэг зөв хувь хүнийг хойд бол би яг тэрж бодоод гаяад бол бүх сурчлаа тавьчих юм бол магадгүй энэ 700 га магадгүй улсын маань хөнгөлөгч арай өөр хүн гараад ирвэл тэр нөгөө өргөн нэвтрүүлэх хэрэгтэй хэлцээ чинь хувь магадгүй гарах тийм боломж бас бүрдэх юм биш байгаа гэж а хоёр дахь бол бид нар хин хожих вэ гэдэг асуудлаас илүү бид нар ёсуу гэв тийм ээ устрын соёлоо а илүү одоо монголын сонгогчдод илүү ус орон бийлтэй байх тэр талаас нь харах юм бол өнөөдөр одоо фейсбук хожин хөдөлмөлийн байгууллага бид нар одоо хамаа хос тухай асуудал биш илүү асыг харсан талаас нь бодов бас нэг дэмжүүлэлттэй санал байна гэж харагдаад байна а дараагийн босноо зүйл нь бид нарт одоо нөгөө жэнэр асуудал үнэхээр бүх одоо проблемтай байгаа гэдэг нь жэнэр асуудал ч гэсэн юм зовхонтой ба бушилтай ба нэг асуудал юм сайхгүй энэ усны санхүүжилт ирээд очоо холбогдчихдаг холбогдчих тэр ягаад эмгтээчүүд улс төрт ингээд гарч ирж чадахгүй тэр улсын тогтсон өөрөө илгүй байгаа юм гэхээр ихэл бас нэг усны санхүүжилтийн дүн хэтрхий өндөр тийм ээ нөгөө улс төрт орж байгаа гараагийн тэгш бас нөхцөлж гэдэг юм тийм ээ тэр энэ талаасаа бас эргэж холбогдно за дараагийн нэг зүйл нь бас нөгөө дасамжлааны асуудал нэлээ яригдсан а бид нар сонгогчдтой уг нь үүрэг болгож болморгүй байгаа. Бид нар сонгогчийн боломжлуулгын хувьд чи дат сурчлаа гэдгийг ялгаж ойлгоо гэдэг үүргийг бид нар сонгогчдтой хүлээлгэж болохгүй гэж би зөв энэ чиглэлээр ажилладаг хүний үед бол хэлнээ байна. За би бол бас сонгогчийн сурчлаа төлөвлөлт нэвтрүүлгийг хориглох нь зөвөр гэдэг байсаар илэрх хэрэгтэй гэж байна. Яагаад гэхээр за өнөөдрийн бидний гол ярьж байгаа асуудал шийд гээд санаа зовдог асуудлууд ерөнхийдөө яаж цэвэр тунгалаг төр би болох уу тий авилгаас бид нар яаж агдж ирэх вэ яаж хүн болгоныг сонгуул тэгш өрсөлдөлт хийм нөхслийг бүрдүүлэх үү гэдэг өнөөдөр бид нар гол ярианы сэдвэр гэж бодож байна тэрнээс биш бид нар энэ энэ сурчлааны мөнгийг хий авахгүй хэрлийн асуудлыг өнөөдөр бид нар яриагүй бид нар өнөөдөр гол сэдвэр шийд гээд санаа зовоод бэлтгэлчээ суугаад байгаа одоо асуудлууд өрөөсөө яаж цэвэр сонгуул хийж одоо төрөө амьдлаас салах вэ гэдэг гол зорилго тэгэхээр бид нар одоо хэлж штэ өнөөдөр 20 жил 30 жил сонгогдсон хүмүүс бол дандаа олон танд нэгж одоо бүр бизнес улс төрийн бүх төлөө бий боллоо энэ яаж гарч ирээд байна гэхээр өрөөсө мөнгөөр дамжилт гарч ирээд байгаа тэгтэл одоо боломжлолтой тийм ээ ёс зүйтэй тийм хүмүүс мөнгөгүй хүмүүс сонгуул гарч ирэх боломж өнөөдөр өндөр алга гэдэг өдөр хүмүүс зөвшөөж ирсэн тэгэхээр бид нар энэ сонгуулиад яаж цэвэр хийх вэ яаж энэ бохир мөнгийг энэ сонгуулийн сурчлаанд оруулахгүй вэ гэж ярьж байгаа тохиолдолд би бас энийг нэг боломжт гарч ирсэн болов гэж харж байна. Тэгэхээр олон нийтийн телевиз гэж бид нарт байна тийм энэ утгаараа сонгуулийн ерөнхий хорооны бас үүргийн одоо нөгөө сонгогчдын мэдээлэл хангах сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх тэр үүргийн бас сайн хойлон суулгах 
Тэгээд сонгуулийн сурчлагыг тодорхой хэмжээ жирийн дундаж иргэн өрсөлдөж болохгүйс тийм одоо орчны бүрдүүлэхийн тулд бид нар зайлшгүй ямар нэг арга хэмжээ авах шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр би энэ бас нэг боломжит хөвөлгөр юм болов гэж энэ одоо дэмжиж байна. За баярлалаа. Миний төрүүч хийсэн тэр нэг 2 минут Баяр гадаш орсон тийм энэ зөвхөн өмнөний асуудал юм биш шүү гэнэ. Би яг контентэд байж хийсэн гэж хэлж мэдээлээ одоо энэ улс төрч ясна уу гэж хэлж мэдээлээ боор байна л да. Учраас тийм биш шүү. А Facebook дээр энэ хаш сүмжээгээр контентууд явуул гэдэг чинь бүр ямар аймаг контентууд явуул гэж бодож байгаа. Хэлж мэдээлээ хэрэгсэл төлбөр төлж өгснөөс илүү аим шигтэй юм та Facebook-ээс бид болон бидний үр хүмүүсд үзсэн гэдгийг ойлгохоор. Нэгтүр ойлгох юм бол түрүү нараа ч нэсэн тэр дээр би бүр бүр халаг биш маа аймаг баярласан тэр нь юу юм гэхээр би бас төрөнд нь бацаандаг юм шүү сошиал хавьлын гэхээр бас бацаандаг юм шүү гэсэн хэрэгтэй байна. Өнөөдөр яа улс төрчд ёс зүү байгаагүй буруу тэр сошиал хэрэгч төрч байгаа. Яг өнөөдөр улс төрчд ёс зүү байгаа буруу тэр хэлмэд л хэрэгсэн байж байгаа. Хөдөлгөл та нар тэр нэр дэвшиж байж байгаа. Тэр хүмүүсийн ёс зүйтэй ийм юм цагт буруу тэр нь хэлмэд л гэж хэлээгүй. Зүгээр энэ заваа юу битгий ороод чи хараа тус байдлаа хадгалж үлдээ чи энэний хатлаа ажиллаж чи гэсэн. сонгогч гидрийг төсөв үрдүнд хүрчтэй байхгүй юу. Тэгэхээр өнөөдөр одоо их мөн аваад сурчлага хийгээд өсөгөн мөртөөсөө тэр их хийгээд тэгээд тэр хэцүү үрдүнгээр гаргаж байгаа нь бол өөрөө нөгөө удаан хугацаанда улс орнод маш том тийм хор хөрөл очруулаад байдаг болохоор энийг хэл мэдээл анхаарсан гэж боддог шүү. Одоогийн сонгуулийн хувьд чинь энийг хийх боломж өгөхгүй байгаа байхгүй юу? өгөхгүй байгаа. Яагаад гэхээр одоо жишээлбэл байна шүү дээ. Сонгуулийнхаа үеийн тэр хэсэг шүү дээ. Редакцийн бодлого байгаа. Сонгууль яс сурчлахгүй, төлөвлөгөө, дагаад гардаг одоо сонгууль үеэр баримтлах зарчим миний тэрээ. Одоо энэ чинь зөвхөн төлбөртэй сурчлагыг яачхаар сонгуулийг дуурч дуурчих юм бол хэрэгт орчих юм гэсэн тийм айдсыг байж дээ хэвлэх би болгочихд байгаа. Тийм учраас байна шүү дээ. Сэтгүүлчдийн хэв мэдээллийн өөрсдийнхөө сонгуулийн хараа тус одоо хөтөлбөрийг хийхтийн боломжийн өгөх юм бол л шүү дээ бидний нөгөө яриад байгаа одоо хэл мэдээллийн хэрэгслээс одоо арчлалын соёлд оруулах хувь нэмэр тий өөрөө одоо ингээд нөгөө хараа тус байх энэ тэрээ бүх бидний одоо хүсэт байгаа юм чинь гараад ирэх байхгүй юу тэгэхгүй ингээд хараа бүр бүхлэлт шинжлэх ухаан шүү дээ бүр өөрийн юутай Тэгэхээр тэр тухай бид нар тэрийг бид нар ойш тийм ээ ингээд төлөвлөлтөөс сурчлахаа гэсэн ийм малгай ийм юмд ор тэр нь дарагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар тэрийг дөвөл гэж гаргаж ирэх юм бол сонгогчдын боловсрол зориулсан нэвтрүүлэг гэдэг чинь одоо жишээ нь бид нарын миний төрөний хилээд дурцсан. Одоо жишээ нь намууд биш тэн хөтөлбөрөд юу яалаа хийлээ. Энэ хөтөлбөр чинь боловсрол юу биелэх боломжтой хөтөлбөр юм уу их популист юм уу гэдэг чинь жирийн сонгогч ойлгохгүй. Тэм учраас хэл мэдээллийн хэрэгсэлд байж штэ тийм ээ олон талын хараа тус шинжээчдэг оролцуулаад тэр сонгуулийнх нь хөтөлбөрөөр одоо юу яах мэтгэлцээ хийх тийм боломжийн олгооч за дээрэс нь байж штэ тийм ээ тэр юуны үеэр сонгуулийн үеэр тэр сонгогчтойхоо дуу хоолыг сонсох тэр боломжийн олгооч за дээрэс нь тэр өмнөх одоо сонгуулийн одоо мөрийн хөтөлбөрүүдийнх нь биелтэнд нь хяналт тавьсан тийм материал гаргахыг зөвшөөрөөч Тэгэд хууль тогтогчд нь байж штэ тийм ээ өөрсдөө ийм улс төрийн соёл нөгөө ёс зүгүй ийм улс төрчд хуулиа тогтоодог учраас тэр юун дотор чинь аа одоо энэ нөгөө сонгуулийн хараа тус төгзөө жинхэнэ сонгуулийн үеэр хэл мэдээллийн гүйцэтгэх үүрэг чинь дарагдаад байгаа учраас энэ бол өнөөдрийн өнөөдрийн одоо талхны тухай асуудал өнөөдрийн хоолны тухай асуудал биш байхгүй юу намайг уучлаа тий би бол ямар ч үлээ гэсэн төлбөртэй сурчлагаа байна гэхдээ хязгаартай эл тод одоо тийм зарчим нь бол а хэдрэхэ бид нар байж штэ тийм ээ нэг тал руу ингэж хэд төрөөс хэл явах юм бол ганцхан энийг а сонгогчийн эрх сонгогчийн эрх ашиг гэдэг бол өнөөдөр энэ зураг аваад явж байгаа тэр одоо зурглаад залгаж энэ сонгогчийн сонгогч өрөө энэний өөрөх нь эрх ашиг байж байгаа за за нарыг чинь дахин дахин илэрхийлээд байгаа байр сурал ерөнхийдөө хязгаарлалтууд байх нь бол зөвөө яг ямар хязгаарлалтууд вэ гэдэгтэр энэ нь бол сонгуулийн 
хараат бус сэтгүүл зүг дэмцэн хязгаарлалтууд байх хэрэгтэй. Одоо нэг хязгаарлалтууд бас оновчгүй байна аа гэсэн байрс ороод илэрхийлж ийн гэж би дүгнэлээ. За төрөнд би нэг асуултан дээр бас тутаар гэсэн байна. Дэд үтцэн тухай асуудал яригдсан тийм ээ. Аа тэрэн дээр энэ нийтийн өмч гэсэн шүү дээ. Агаарын норн заавал тийм. Энэ нийтийн өмчийг бол одоо үндсэндээ бол улс төрчдөд төлбөртэйгээр ашиглах нь бол ёс зүг үйлдэл юм аа гэсэн ийм дүгнэлтээ бас ахаад хэлэхсэн. Дээр нь би сонгогчдын боловсруулалтын тухай асуудлыг ахаад өндөй. Үндсэндээ бол бид нар бол сонгогчдыг бас сонголт хийж чадахгүй гэж дүгнэж болохгүй. Тэд тодорхой хэмжээг нь сонголт хий тодорхой хэмжээнд арсенал төвшөнд өөрсдөө тунгаагаад сонголт хийж байгаа. Энийг нь бид нар хүндэтгэж үзэх ёстой. Хоёрдугаарт бол ганцхан төлбөртэй мэдээллээр сонгуулийн сурталгааны мэдээллийн үнэн бод байдлыг олж авдаг гэж бодож болохгүй. Төлбөргүйгээр явж байгаа олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүд болон бусад одоо принтинг материал гэдэг цаасан хэрэглүүдээр сонгуулийн бодит сурталгааг бол хүлээж авна. Дээр нь бол уламжлалт сонгуулийн тогтолцооны сурталгааны бусад аргуудыг ашиглахыг зөвлөж байна. Би бол хоёрдоо бол ахаад нэг зүйл хэлмээр байна. Манад одоо энэ тэгш хүртэмжтэй зохицуулж байгаа одоогийн зохицуулалт нас бас буруу гэж хэлэх гэсэн. Би Канадын чиг хэлээ. Канадад бол парламентд судалгүй намууд та телевизээр сурталгаа хийхэд давуу эрх олгодог. Илүү цаг олгодог. Өөрөөлөл энэ нь нөгөө одоо өнөөдрийн нөхцөл байдлыг бид нар харж байна. Засгийн эрх барьж байгаа улсууд эсвэл парламентд судалгаа намууд давуу байдал эзэмшээд өөрсдийнхөө бодлогыг эсвэл хэрэгжүүлж байгаа бодлогыг яриа авчдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол тэнцвэргүй байдлыг бий болгодог шүү бас энэ тэгш байдал чинь. Бид нар айлгуулах сул талаад одоо юу гэдгийг дэмжсэн эсвэл юу гэдгийг парламентын гадна байгаа орон зайг дэмжсэн ийм бас сонгуулийн зохицуулалтуудыг цаашид хийх ёстой. Дээр нь ахад нэг зүйл хэлэх гэсэн. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн тухай асуудал би уншиж байгаад энэ тайлангууд дээр бас бас Тэгэхээр Монгол хэвэл мэдээллийн хэрэгсэл ялангуяа телевизийн орон зайд сонгуулийн сурталгааг яаж явуулах вэ гэдэг асуудал маш жоохол а ялангуяа олон нийтийн телевизээс бусад арилжааны телевизийн телевизээр сонгуулийн төлбөртэй сурталгаа явуулахыг хориглох далд олон төлбөртэй сурталгааг шууд явуулахыг хориглох нь бол цаашид Монголын арцлалт өгөөжтэй юм аа гэсэн ийм дүгнэлтийг хийх гэсэн. За за. За ерөнхийдөө ойлгомжтой болсон баг. Өг нь одоо энэ тахим дотор ганцхан байр сур төрөнөөс хойш гарн гоцол зур дамжилтаа. Тэгэхээр одоо тал талын нэгэн клим маргаантай сэдвэр бид нар тал талын байр сурыг эсрэг тэсрэг байр сурыг сонсчихэж аль нь зөв шийдэл вэ гэдэг дээр өөрсдийн бас үзэл бодлыг тодорхой олгож авах гэж байгаа учраас сонсчоод хаахан зөв юм байна гэд би их уян хатан байх гэж хичээж байгаа шүү болохоор. Тэгэхээр сосрмаа судлаачийг бас өөрийнхөө байр сурыг илэрх хилээч гэж өөрөө
Zabalta, <hesitation> 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 <hesit